పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ప్రార్థన మహాభారత వహించిన మాయేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ఒక సాయంకాల సమయంలో మీ సరిధికి వచ్చింటుండగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతమంది అయితే వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి గృహాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని ప్రతి నైనా అప్రభావైన స్థలాన్ని మీరు అభిషేకించి మీ ఆత్మతో నింపి అనేక మంది నైనా మీ వద్దకు నడిపించి రక్షణలోనికి తోడుకొని రమ్మని నజరేడిన ఏ సునామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఈ దినమున మన అంశము క్రీస్తు పునరుత్నము ఆరవ భాగము పోయిన గత సంచికలో ఐదవ భాగం వరకు మనం ధ్యానించాం ఈరోజు ఆరవ భాగాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం మొదటి కోరింది పదిహేనవ అధ్యాయము నలభై నాలుగు నుండి నలభై తొమ్మిది వచనాలని చదువుకుందాం ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరముగా లేపబడును ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది గనక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరం కూడా ఉన్నది ఇందు విషయమై ఆదామను మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రాణి అయినని వ్రాయబడి ఉన్నది కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆత్మ ఆయను ఆత్మ సంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు ప్రకృతి సంబంధమైనది మొదట కలిగినది తరువాత ఆత్మ సంబంధమైనది మొదట మనుష్యుడు భూ సంబంధమైన మంటి నుండి పుట్టినవాడు రెండవ మనుష్యుడు పరలోకము నుండి వచ్చినవాడు మంటి నుండి పుట్టినవాడు ఎట్టివాడో మంటి నుండి పుట్టినవారును అట్టివారే పరలోక సంబంధి ఎట్టివాడో పరలోక సంబంధులను అట్టివారే మరియు మనము మంటి నుండి పుట్టిన వాని పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతము ద రిజరక్షన్ ఆఫ్ జీసస్ క్రీస్తు పునరుత్నము ఆరవ భాగాన్ని మనము ఈ అంశాన్ని ఈరోజు ధ్యానిస్తున్నాం పునరుత్నము సువార్తలో ఐదు అంశాలు ఉన్నాయి సువార్త అనగా యేసు క్రీస్తు జనన మరణ పునరుత్నం ఆరోహణముల గుర్చిన వర్తమానమే సువార్త యేసు క్రీస్తు జననము యేసు క్రీస్తు మరణము ఆ తర్వాత యేసు క్రీస్తు సమాధి ఆ సమాధి బాప్ తీసుము అని మనము అంటూ ఉన్నాం రోమాపత్రిక ఆరవ అధ్యాయంలో పౌలు ఆ బాప్తీసాన్ని గురించి చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నాడు కృప విశించనని మనము మరలా పాపము నందు నిలిచి ఉందమ్మా అట్లనరాదు పాపము విషయంలో చనిపోయిన మనము మరలా తిరిగి దానిలో ఎలాగూ జీవించుదము అని అంటూ ఉన్నాడు ఇఫ్ యు ఆర్ కంటిన్యూ ఇన్ ద సీన్ ఇట్ ద గ్రేస్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ కృప విస్తరించినని మనము పాపము నందు నిలిచి ఉంటామా యేసు క్రీస్తులో బాప్తీసం పొందినటువంటి మనము ఆయన మరణములో బాప్తీసం పొందితుడని మీరు ఎరగరా బ్యాప్తీస్మము అనే మాట తెలుగులో అది గ్రీకులో ఉన్న మాటను యాస్టీజ్గా వారు అక్కడ పెట్టడం జరిగింది బ్యాప్టీజు అనేది గ్రీకు పదము దానికున్న నిర్వచనం ఏమిటి ఇంగ్లీష్లో అంటే ఇమిర్షన్ బాప్తీస్మ అనగా ముంచుట అని అర్థం లేదా కప్పి పెట్టుట లేదా పాతి పెట్టుట ద బ్యాప్టీజో మీన్స్ ఇమర్షన్ అండ్ బరీ అండ్ కవర్డ్ ముంచుట లేక పాతి పెట్టుట అని అర్థం అయితే ఎవరిని ముంచాలి ఎవరిని పాతి పెట్టాలి ఎవరిని కప్పి పెట్టాలి ఎవరైతే యేసు క్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఏ తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తీసు పొందుతారో అనగా మతేసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఏసే చెప్పినట్లుగా మీరు 
సమస్త జనులను నా శిష్యులుగా చేయండి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నామములో వారికి బాప్తీసుమిచ్చు నేను ఏ ఏ సంగతులను గైకొనవలని మీకు ఆజ్ఞాపించుతునో ఆ ఆజ్ఞలను వారికి బోధించుడి అని ఏసయ్య మత సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము నేను మీతో కూడా ఉన్నాను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఐ ఆమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఐ ఆమ్ విత్ యూ నేను సదాకాలము యుగ సమాప్తి వరకు మీకు తోడై ఉన్నాను కాబట్టి సమస్త జిల్లను నా శిష్యులుగా చేయండి క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు యేసు క్రీస్తు శిష్యుడు మీరు అపోస్తుల కార్యము పదమూడవ అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు అంత్యోకయలో ఉన్నటువంటి శిష్యులు మొట్టమొదట క్రైస్తవులని పిలువబడిరి ఇక్కడ అంత్యోకయలోని శిష్యులు మొట్టమొదట క్రైస్తవులని పిలువబడిరి శిష్యుడంటే ఎవరో క్రైస్తవుడు యేసు క్రీస్తు పన్నెండు మందిని శిష్యులుగా ఏర్పరచుకున్నాడు ఆ తర్వాత డెబ్బై మందిని శిష్యులుగా ఏర్పరచుకున్నాడు కానీ పన్నెండు మంది ముఖ్యమైన వారు వారిలో ఇస్కరియతు యూద తప్పిపోయాడు ముప్పై వెండి రోకలకు యేసు క్రీస్తును విక్రయించినాడు అందుచేత అతడు ఊరి పెట్టుకొని చచ్చిపోయాడు అతని బదులుగా మత్తియా అనేవాణ్ణి పన్నెండో వాణిగా ఎన్నుకున్నారు అయితే ఆ శిష్యులు కాదు ఇప్పుడు ఈ శిష్యులు సమస్త జనులను నా శిష్యులుగా చేయండి శిష్యుడంటే ఎవరు క్రైస్తవుడు శిష్యుడంటే ఎవరు యేసు క్రీస్తు అడుగు జాడల్లో నడిచినవాడు దోస్ యూ విల్ వాక్ ఇన్ ద ఫుడ్ స్టెప్స్ వాక్ ఇన్ ద ఫుడ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు యొక్క అడుగు జాడల్లో నడిచిన వాడే శిష్యుడు యేసు క్రీస్తును వెంబడించిన వాడే శిష్యుడు దోస్ వార్ ఫాలో ఇయర్ విత్ జీసస్ యేసు క్రీస్తు యొక్క ఫుడ్ స్టెప్స్ ఆయన అడుగు జాడల్లో నడిచిన వాడే శిష్యుడు ఇంకా ఆయన శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించని వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు నువ్వు కా స్వార్థ పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనంలో ఏసే చెప్పినాడు నా తన శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించని వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు ఇంకా ఏమని చెప్పినాడు తన తల్లినైనను తన తండ్రినైనను తన బంధువులనైనను తన సహోదరులను విడిచిపెట్టి నన్ను వెంబడించని వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు ఇంకా ఏమని చెప్పినాడు తన ప్రాణమును సహా ద్వేషించుకుంటే అలాంటి వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు జనాయింగ్ హిమ్ సెల్ఫ్ తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన శిలువను ఎత్తుకొని ఆయనను వెంబడించని వాడు ఆయన శిష్యుడు కానేరడు ఆ ప్రకారమే తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టని వాడు ఆయన శిష్యుడు కానేరడు ఆయన శిష్యులంటే ఎవరు ఆయనను వెంబడించేవారు దోస్ వార్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద వాకింగ్ ఇన్ ద ఫుడ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు అడుగు జాడల్లో నడిచేవారు యేసు క్రీస్తును అనుసరించేవాడి శిష్యుడు శిష్యుడు అనగా క్రైస్తవుడు ద క్రిస్టియన్ మీన్స్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ యోహాను స్వార్థ ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచనములో ఏసై చెప్పినాడు ఇఫ్ యు ఆర్ కంటిన్యూ ఇన్ మై వర్డ్ మీరు నా వాక్యమునందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా మీరు సత్యమును గ్రహించి నాకు శిష్యులై ఉండెదరు యు నో ట్రూలీ మేక్ మై బిజ్ డిసైపుల్స్ అండ్ ద నో ద ట్రూత్ మీరు నిజముగా సత్యము గ్రహించి నాకు శిష్యులై ఉండెదరు ఆ సత్యము మిమ్మలను అప్పుడు సర్వస్వతంత్రులుగా చేయను ద ట్రూత్ షెల్ మేక్ యు ఫ్రీ ఆ సత్యం మిమ్మలను స్వతంత్రులుగా చేయను అయితే యూదులు అన్నారు మేము బానిసలము కామే మేము ఎవరికి దాసులము కామే అన్నారు అందుకు వేసేనాడు పాపము చేయి ప్రతివాడు పాపమునకు దాసుడు కనుక రెండవది మరణము తర్వాత పునరుత్నము ఒక వ్యక్తి బాప్తీసం పొందిన తర్వాత నీళ్ల నూరండి పైకి లేపబడినటువంటి ఆ క్రియ వెన్ హీఈస్ He is immersed into the water, dip into the water and he rise again. 
అతడు ముంచిన బడి ముంచబడిన తరువాత ఎప్పుడైతే నీళ్లలో నుండి పైకి లేపబడుతున్నాడో లేకపోతే పైకి లేచినాడో దాన్నే మనము రిజరక్షన్ అంటున్నాం అదే పునరుత్నము అపస్థడైన పౌలు పిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన అంటున్నాడు ఏ విధము చేతనైనను మృతుల్లో ఉండి నాకు పునరుత్నము కలగవలనని ఆయన బలాతిశయము ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము క్రీస్తు యేసునందు శ్రమలలో పాలివాడనొకట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకొని నేను పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను మరియు వెనక ఉన్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచు క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నతమైన దేవుని బహుమానమును పొందుటకు గురి వద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను ఐ హావ్ రన్నింగ్ టు ద టు వాచ్ టు ద గోల్ నేను గురి వద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను అయితే నేను ఇప్పటికే గెలిచితనైనను సంపూర్ణ సిద్ధి పొందితనైనను నేను అనుకునట లేదు ఏవి నాకు యోగ్యములో వాటన్నిటినీ క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముగా పెంటగా ఎంచుకొనుచున్నాను పునరుత్నములో పాలివాడనొకటకు పౌలు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాడు రాళ్లతో కొట్టబడినాడు ఆకలి దప్పులతో అలమటించినాడు వస్త్రములు లేక చలిలు దిగంబరత్వములు ఉపవాసములో జాగరణములలో ఎన్నో శ్రమలు పొందినాడు ఈడవబడినాడు కొట్టబడినాడు ఈ కొనియ లుస్త్రలో అతన్ని కొట్టి ఈడ్చినారు అదే తిమోతి పత్రికలో చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే మరి ఈ శ్రమలన్నీ ఎందుకు అతను అనుభవిస్తున్నాడు అంటే పునరుత్నములో పాలివాడు కావాలి ఇది పునరుత్నం గురించి పౌలు ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధమైన శరీరముగా లేపబడును ఒక విత్తనమును మనము విత్తినప్పుడు అది గోధుమ గింజ అయినా సరే మరి ఏ గింజ అయినా సరే అది విత్తినప్పుడు అది ఫిజికల్గా విత్తబడుతుంది అయితే అది మొలిచినప్పుడు స్పిరిచువల్గా లేపబడుతుంది అంటే అందులో ఉన్న జీవము పైకి వస్తుంది అందుకనే ఏసయ యోహాను పన్నెండు ఇరవై నాలుగులో అన్నాడు గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావని ఎడల అది ఒంటిగానే ఉండును అది చచ్చిన ఎడల అది ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతలుగా ఫలించును ఇఫ్ ద గ్రెయిన్ ఆఫ్ ద వీట్ ఫాల్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ ఇఫ్ ఇట్ షెల్ నాట్ డై ఇట్ షెల్ బి లెఫ్ట్ ఎలోన్ బట్ ఇట్ షెల్ డై ఇట్స్ బీరింగ్ ద ఫ్రూట్ థర్టీ ఎత్ సిక్స్టీ ఎత్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆ గింజ చచ్చిపోవాలంటే దాని షెల్లు పగలాలి అన్నాడు వాచ్మెన్ని కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి సంబంధమైన విత్తనముగా విత్తబడి ఇది ఆత్మ సంబంధమైనదిగా పైకి లేపబడుతుంది రెండవది ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరం ఉన్నది కనుక ఆత్మ సంబంధమైన శరీరము కూడా ఉన్నది ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ లేదా ఇక్కడ జరిగేటటువంటి ఈ గొప్ప ఆశ్చర్యము మర్మము ఏమిటి అంటే క్రైస్తవ్యంలో మనకు మహిమ శరీరము ఇవ్వబడుతుంది దాన్ని ఆత్మ శరీరము అంటూ ఉన్నాడు వారందరూ ఇంటిలో కూర్చొని ఉన్నారు పునరుత్నమైన తర్వాత యేసు వేసిన తలుపులు వేసినట్లుగానే ఉన్నాయి కానీ ఆ తలుపులు ఆయన్ని బంధించలేకపోయాయి ఆయన యథావిధిగా లోపలికి వెళ్ళిపోయినాడు అదే మహిమ శరీరం అదే ఆత్మ శరీరం అలాంటి శరీరము కూడా ఉన్నది అంటూ ఉన్నాడు ఇందు విషయమై ఆదామను మొదటి మనుషుడు జీవించు ప్రాణి ఆయనని వ్రాయబడింది దేవుడు మంటితో కొంత మంటిని తీసుకొని దాన్ని ఒక ముద్దగా చేసి దానికి ఒక రూపమును ఏర్పరిచి వారి నాసికారంధ్రంలో జీవవాయువును ఊదినప్పుడు ఆ మనుషుడు జీవించే ప్రాణి అయ్యాడు మొదటి ఆదాము జీవించే ప్రాణి అయ్యాడు దేవుడు తన చేతులతో మనుషుని సృష్టించాడు ఆది కాండ ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచనంలో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపమునందు ఒక నరులను చేయుదము నా పోలిక చొప్పున నరుణ్ణి చేయుదును అనలేదు నా అంటే ఒకళ్ళు 
మనము అంటే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు అంటే అక్కడ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు ఉన్నారు మనుష్యుడు ప్రత్యేకముగా ఉన్నాడు జంతువులకు రెండు భాగములే ప్రాణము శరీరము కానీ మనుషుడు రెండు భాగములు కాదు మూడు భాగములు శరీరము ప్రాణము ఆత్మ అనేవి మనుషుడికి ఉన్నాయి బాడీ స్పిరిట్ అండ్ సోల్ మనుష్యుడు మిగతా వాటిని చేసినప్పుడు కలుగును గాక అంటే అవి కలిగాయి కానీ మనుషుడిని చేసినప్పుడు కలుగును గాక అని చెప్పలేదు తన చేతులతో ఆయన సృష్టించినాడు కుమ్మరి వాని చేతులు కుండ ఎలాగున ఉన్నదో ఇస్రాయేలీలారా మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు అంటూ ఉన్నాడు ఇరిమియా గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు దేవుడు ఇరిమియాతో చెప్పినాడు నీవు ఈరోజు పొద్దున్నే లేచి కుమ్మరి వాని ఇంటికి వెళ్ళు అని చెప్పినాడు అప్పుడు ఇరిమియా లేచి పొద్దున్నే ఉదయాన్నే లేచి కుమ్మరి వాని ఇంటికి వెళ్ళినాడు అప్పుడు కుమ్మరి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు సారె మీద కొండను తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు అంతలో ఆ కొండ అతని చేతిలో విడిపోయింది మరలా అతడు ఆ ముద్దను తీసుకొని ముద్దగా చేసి మళ్ళీ ఆ సారి మీద పెట్టినాడు దాన్ని తిప్పుతూ ఉన్నాడు పగిలిపోయిన తర్వాత అది వదిలేయలేదు కొమ్మరి అందుకనే దేవుడు అంటున్నాడు విరగొట్టుటకును నలగొట్టుటకును నలిగిన దాన్ని విరిగిన దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి సృష్టించుటకును నిర్మాణము చేయుటకును నేను మీ యొక్క సృష్టికర్తను కాదా మీరు జిగటమన్ను నేను సృష్టికర్తను అంటూ ఉన్నాడు నరులు సృష్టికర్తను విడిచి రమాపత్ర ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనములో పౌలు అంటూ ఉన్నాడు వారు సృష్టికి ప్రతిగా సృష్టమును పూజిస్తూ ఉన్నారు సృష్టికర్తను మరిచి సృష్టాన్ని పూజిస్తున్నారు ఆకాశాన్ని భూమిని నక్షత్రములను కోతిని నెమళ్లను కుందేళ్లను ఇల్లులు ఎలుకలు బల్లులు ప్రతి ఒక్క జీవిని పుట్ట చెట్టు అన్నిటి మొక్కుతున్నారు అజ్ఞానముగా వారు నన్ను అపవిత్రపరుస్తూ ఉన్నారు వారి జ్ఞానం ఎలాంటి అజ్ఞానమైనది అపవిత్రమైనది దేవునికి ఏహ్యమైన తుచ్ఛమైన పనులు చేస్తూ వారు నన్ను అవమానపరుస్తూ ఉన్నారంటూ ఉన్నాడు కనుక మనుష్యులు ఇలాంటి వాటిని ఆరాధించి సృష్టికర్తను మరిచి సృష్టాన్ని పూజిస్తూ ఉంటే దేవుని ఉగ్రత అలాంటి వారి మీద కుమ్మరించబడుతుంది కనుక పాపుల మీదకి దేవుని ఉగ్రత కుమ్మరించబడుతుంది ద వ్రాత్ ఆఫ్ గాడ్ ఓవర్ ద సిన్నర్స్ పాపుల మీదకి దేవుని ఉగ్రత కుమ్మరించబడుతుంది ఇంకా పౌలు ఏమంటున్నాడు ఆత్మ సంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు కడపటి ఆదాము జీవింప చేయు ఆత్మ అయినో ఆత్మ సంబంధమైనది మొదట కలిగినది కాదు ప్రకృతి సంబంధమైనదే మొదట కలిగినది తరువాత ఆత్మ సంబంధమైనది ఆదామను మనుషుణ్ణి మొట్టమొదటిగా సృష్టిలో నిర్మించబడిన మనుషుడు ఎవరు ఒక ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఒకరోజు ఒక ప్రొఫెసర్ మొట్టమొదటి మనుషుడు ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో అని అడిగినాడు అప్పుడు ఒక ఆయన జవాబిచ్చినాడు ఆదాము అని చెప్పినాడు ఆయన ఎస్ అన్నాడు బైబుల్ ప్రకారం అయితే మొట్టమొదటి మనుషుడు ఆదాము ప్రపంచ పరంగా చూస్తే మొట్ట మొదటి మనుషుడు ఆదామే ఎలా చూసుకున్నా ఫస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆదాం మొట్టమొదటి మనుషుడు అయితే ఈ ఆదాము మొదటి మనుషుడు జీవించు ప్రాణి అయినని వ్రాయబడి ఉన్నది కడపటి ఆదాము జీవింప చేయు ఆత్మ అయ్యాడు సెకండ్ ఆదాము అనలేదు కడపటి వాడు అంటే లాస్ట్ ఆదా మొదటి వాడను కడపటి వాడను అన్నాడు ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ అల్ఫా ఒమేగాయు ఆదియు అంతమును అన్నాడు బిగినింగ్ అండ్ ద ఎండింగ్ ఆది అంతము మొదటిది ఆఖరిది కడపటిది కాబట్టి ఎవరు కడపటి ఆదాము అంటే యేసుక్రీస్తు ఇక ఆదాము అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కడపటి ఆదాము యేసు క్రీస్తు మొదటి మనుషుడు భూ సంబంధమైన మంటి నుండి పుట్టినవాడు రెండవ మనుషుడు పరలోకం నుండి వచ్చినవాడు ఈ మొట్టమొదటి మనుషుణ్ణి దేవుడు సృష్టించినప్పుడు మంటితో నిర్మించాడని మనం చూస్తాం ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయము 
రెండవ అధ్యాయంలో మనకు వ్రాయబడ్డాయి అయితే ఈ కడపటి ఆదాము ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు అంటే పరలోకము నుండి వచ్చాడు ఏసై చెప్పినాడు మీరు భూ సంబంధులు కనుక మీరు భూ సంబంధమైన మాటలే మాట్లాడతారు నేను పరలోకము నుండి దిగివచ్చి ఉన్నాను కనుక నేను పర సంబంధమైన మాటలే మాట్లాడతాను భూమి నుండి వచ్చినది మొదటిది పర సంబంధమైనది కడపటిది నేను పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన జీవాహారమును నేనే అన్నాడు మీ పితరులు ఈ మన్నాను తినను చనిపోయారు ఈ మన్నా తినువాడు ఎన్నడూ చనిపోడు కనుక ఆయన పరము నుండి ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు దేవుడు పంపించాడు గాడ్ సెంట్ ఈజ్ ఓన్ సన్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ దేవుడు తన కుమారుని పంపాడు ఎక్కడి నుండి పంపించాడు అంటే పరలోకము నుండి పంపించాడు ఆ కన్యామర్య గర్భము ధరించింది పరిశుద్ధాత్మ వలన కలిగింది దయాప్రాప్తురాల నీకు శుభము కలుగునుగా కానప్పుడు ఆమె గర్భము ధరించింది నువ్వు కుమారుని కంటావు అతనికి ఇమ్మానియలని పేరు పెట్టు అతనికి యేసు అని పేరు పెట్టు యేసు అనగా రక్షకుడు ఇమానుయులు అనగా భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడని అర్థం రక్షకుడు దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు కనుక ఆయన నామములో ఇంకా ఏమున్నది తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టుతావు మూడవదిగా తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించేవాడు ఆయన పరము నుండి వచ్చాడు పరలోకము నుండి వచ్చాడు అందుకనే వాచ్మెన్ని అన్నాడు ద బైబుల్ ఇస్ ది బుక్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈ బైబుల్ గ్రంథము పరలోక సంబంధమైనది అని చెప్పినాడు రెండవ మనుషుడు పరలోకము నుండి వచ్చినవాడు మంటి నుండి పుట్టిన వాడు ఎట్టివాడు మంటి నుండి పుట్టిన వారును అట్టివారే ఫస్ట్ మ్యాన్ అండ్ సెకండ్ మ్యాన్ ఫస్ట్ ఆడాం అండ్ లాస్ట్ ఆడాం మొట్టమొదటి మనుషుడు ఆదాము రెండవ మనుషుడు యేసు క్రీస్తు ఈ రెండవ మనుషుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చినాడు పరలోకం నుండి వచ్చాడు మొట్టమొదటి మనుషుడు ఎక్కడి నుండి వచ్చాడు భూలోకం నుండి వచ్చాడు మంటి నుండి పుట్టిన వాడు ఎట్టివాడు మంటి నుండి పుట్టిన వారు అట్టివారే ఇక ప్రకృతి సంబంధమైనది రెండు భూ సంబంధమైనది మూడు మంటి నుండి పుట్టినది ద క్లే ద క్రియేటెడ్ బై క్లే మంటి నుండి పుట్టినది మన్నైనది వెనకటి వలనే మంటికి చేరును ఆత్మ తాను దయచేసిన దేవుని వద్దకు వెళ్ళును మనుషులందరూ మంటి నుండి పుట్టినవారు కానీ ఏసయ్య మంటిలో నుండి పుట్టలేదు పరము నుండి దిగి వచ్చాడు ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి మరి ఆయన ఎందుకు సిరువ వేశారు అని ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు ఆయన ఎందుకు మరణించాడు అని ప్రశ్నించేవారు లేకపోలేదు నేను ఇంతకుముందే చెప్పినాను ఏసయ్య ఎందుకు వచ్చినాడో ఇంతకుముందే చెప్పినాను ఏసయ్య అనేకుల ప్రాణ విమోచన క్రైదనము నిమిత్తము తన్ను తాను మరి సిలువ వేయబడుటకు చనిపోవటకు వచ్చాడు అందుకనే యోహాన్ అన్నాడు ఇదిగో లోక పాపమును మూసుకుని పోవు దేవుని గుర్రి పిల్ల మీ హోల్డ్ ద ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ ద టేక్ దేవే ద ఓల్డ్ సిన్స్ ఇదిగో లోక పాపమును మూసుకుని పోవు దేవుని గుర్రె పిల్ల ఈయన రెండవ మనుషుడు మొదటి మనుషుడు భూ సంబంధమైన మంటి నుండి పుట్టినవాడు రెండవ మనుషుడు పరలోకం నుండి వచ్చినవాడు ఈయన పరలోకం నుండి వచ్చాడు మంటి నుండి పుట్టినవాడు ఎట్టివాడు మంటి నుండి పుట్టిన వారును అట్టివారే మరి ఫిజికల్ కార్నల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఇక్కడ శరీర సంబంధమైనది ప్రకృతి సంబంధమైనది ఆత్మ సంబంధమైనది పరలోక సంబంధి ఎట్టివాడు పరలోక సంబంధులను అట్టివారే 
మరియు మనము మంటి నుండి పుట్టిన వాని పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోకము నుండి పోలికయు సంబంధి పోలికయు ధరింతము యేసు క్రీస్తును నమ్మినప్పుడు ఆయన మహిమ ఆయన ప్రత్యక్షత ఆయన శక్తి ఆయన పునరుత్న శక్తి ఎవరైతే విశ్వసించారో వారికి అనుగ్రహించబడుతుంది స్వస్థత వరాలు విశ్వాసము భాషలు అనేక విధములైన కృపావరములు వారికి ఇవ్వబడతాయి ఎందుకంటే ఆయన పర సంబంధి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగంత వహించిన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చేలిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఎంతమందినైనా మరి నీ వాక్యములు విని ఉన్నారు విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీ వైపు మీ రాజ్యము యొక్క నాయన వైపు వారిని ఆకర్షించి నీ రాజ్య స్థాపనలో పాలివారు ఒకటికు సహాయం చేయమని నేడే రక్షణ దినము ఈరోజే మిమ్మలను రక్షకునిగా అంగీకరించి పునరుత్నములో పాలివారు ఒకటికు సహాయం చేయమని నమ్మని ప్రతి వారికి శిక్ష విధించబడిన వాక్యం చెప్తుంది నీ రాజ్య స్థాపన కొరకై నీ రాజ్యములో చేరుటకు ఈరోజే వారు నిన్ను అంగీకరించి ఈ పునరుత్నములో పాలివారు ఒకటికు సహాయం చేయమని నశించిన వారిని వెతికి రక్షించమని నజరేడిన ఏసునామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ నుండి వచ్చే అన్యోన్య సహవాసము ఆయన సన్నిధి భూలోకముందున సకల పరిశుద్ధులకును విశ్వాసులకును ఆయన సముఖములో కూడిన వాక్యములు విన్న ప్రతి ఒక్కరికి సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ ఏ సురక్తమే జయం శిలువ రక్తమే జయం అపవాది శక్తులకు సర్వం నాశనం నాశనం ఏసు నామమునకి సంపూర్ణ జయం ఆమెన్ ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ వందనాలు